后时刻了。今天我们来 MC 里做盆景玩，说出来你可能不信，我一直是一个隐藏的盆景制造大师。大家，这件是我的第一个作品，是不是充满了艺术气息？什么？你问我树叶哪儿去了？你傻呀！这么小的盒子怎么可能装得下树叶呢？再做一个新的，这次这棵树比较小，应该能把树叶装起来吧？呃，我好像有不好的预感。这只小猪也长起来了呀，叶子居然只装了一半，这也太难看了吧！这次肯定没有问题了。哦，完美，这整棵树都在里面了，不愧是我。下个雪看看，有位村民你好呀，打扰一下，借你的房子一用哦。的小房子模型做好啦，看着小巧玲珑却又超级精致的外形，我们甚至能透过缝隙看到里面的村民，把它送给其他村民当做礼物吧。铁匠铺我就收下啦。哎，等等，这个范围是不是有点小呀？啊这啊这，村民你们听我解释，我真的不是故意把铁匠铺切成两半的，果然铁匠铺还是太大了，我应该去整个小一点的地方。如果我站在这个范围里，是不是也能把我给转进去啊？啊这好像不太行。好嘞，等一下。白白的，我去，我居然真的在里面，连名字都有啊！这也太强了吧！我突然想到，这个盆景是可以下雪的，也就是说，我能拿来做圣诞树。哎，说干就干。完成，收、so, ，nice， 一个漂亮的圣诞树盆景就这样做好啦。嘿嘿嘿，我要来干坏事情了，把木影楼下单的地方做成盆景，木影楼知道会不会被当场气死呀？啊，这今天居然说不走吗？里面的伙伴都悬浮在空中了，喂，啊，好吧，是我输了。水晶可以收到，而且收到里面之后，火居然还能动。不过这铁栅栏的样子，不知道为啥没有办法完整的加载出来。哎，既然生物可以装进去，那我试试把这个木影龙装进去，效果肯定很赞。你就不能老老实实待在那里吗？太过分了，我的木影龙很紧啊！哎，我就不信了，只要多试几次，一定能成功的。这，这怎么直接就装进来了呀？这次我用代码限制了它的行动，给我关个进去吧。好吧，我错了，墨影龙实在是太大了。好了，那么本期视频就到这里结束了，喜欢小伙伴点个关注，可乐今天可乐呀。